ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம் சமையல் அறையில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்பவே ஃபேமஸான இந்தியன் சாட் ஐட்டம் பேர் பூரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோ அப்டேட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ரெகுலர் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்களும் எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் பேல்பூரி சாட் ஐட்டம் மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு இந்தியன் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் இந்த பேல்பூரி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் ஒரு படி பொரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது கிராம் இருக்கும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பச்சை மாங்காய் கால் மாங்காய் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகா ஒன்று சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் எழுவத்தஞ்சு கிராம் அளவுக்கு கார சேவை கப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை எலுமிச்சம்பழம் புளிஞ்சு ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன பீஸ் புளி ஊற வச்சு அதிலேருந்து சாறு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கூட டேஸ்ட்டுக்கு தேவைக்கேற்ப உப்பும் சாட் மசாலாவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாங்க இப்போது பேல்பூரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் பொரி எடுத்துக்கலாம் இந்த பொரியில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த தக்காளியும் கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த மாங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த பச்சை மிளகாவும் எடுத்து வச்சுருந்த இல்லைங்களா சேவாதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலரிக்கலாம் எல்லாமே நல்லா ஈவனாக வர்ற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் சேர்த்துக்க போகிறோம் கூடவே எடுத்து வச்சுருந்த புளி தண்ணி ரெண்டு முதல் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுவைக்கு ஏற்ப நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் அதே மாதிரி டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான அளவு சாட் மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டு நல்லா ஈவனாக வர வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி பச்சை மிளகாய் சேர்த்து இருக்கிறனால இதில் நான் மிளகாத்தூள் சேர்க்கல உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா காரமாக வேணும்னா நீங்கள் மிளகாத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு நம்மளுடைய பேல்பூரி சூப்பராக ரெடியாகி வந்துருச்சு இது குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எல்லாத்துக்குமே பிடித்தமான ஒரு ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும் நல்ல ஒரு சாட் ஐட்டமாகவும் இருக்கும் இந்த ரெசிபியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சஜஷன்ஸ் எதுனா இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம் சமையல் அறையில் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு ரெசிபியோடு சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வா